我掩护你，你快去！快，快追！怎么没反应？啊！在帐篷那里。先接上，就能引爆了。心如铁
快引爆大小冰雹！好站在这卖西瓜的，我年年都在这儿买西瓜，我怎么从来没见过你？妹妹，这脸生得很啊！哎呦，大哥，你好眼力！以前啊，我在九安县城的石榴街买西瓜，前可听他们说这集是热闹，这不，我就把我小摊置这儿了。嘿，哎呀！这嘴巴可真甜呐、啊！我嘴再甜也没这西瓜甜。不信啊，我给您挑几个，您尝尝。行，挑几个。哎，最少得来三个西瓜，这个，哎、还有您的小苹果。哎，哎呀，吃西瓜送小苹果，有点意思啊。我的瓜要是甜，以后您经常到我这儿买啊。谢谢大哥。小妹妹真会做生意。哎，等等，大哥，您这钱太少了，也就购买我一小苹果的。不，你这西瓜。是皇帝老子种的呀，卖这么贵。大哥，我这西瓜虽然不是皇帝种的，但也差不多。我这瓜跟他们的都不一样，我这是沙瓤，还五籽儿，特别甜。你要是不甜啊，我把这些瓜全都送给你，白送。你要不信啊，我给你切开看看。哎，在我大哥面前，武断弄枪的。我切切西瓜。切西瓜，我大哥吃西瓜从来就不用刀。对，扔掉，放下。闭嘴！你看把人小姑娘给吓的。小妹妹，一会儿我把这西瓜给打开，要真像你说的那个五籽沙瓤的瓜，我就把你整个这瓜子的瓜全部给包圆了。嘿，多谢大哥。<笑>这一会儿要是打开，它里面要是有籽。如果要是有一个籽儿，我这些瓜白送您，我还跟您一块儿走。哎，这生意好。哎呀，我这吃西瓜吃的一不留神，还吃出来个鸭仔夫人。我可就开了啊！您就信我的吧，肯定没籽儿。啊，走走走。大哥，走！放我下来！
会成功了。就用这个小苹果，在苹果上打三个枪眼儿，还能保证它在脑袋上不掉下来。不就是不让它掉下来吗？别说三枪，十枪都成。成，那我先退五米。兄弟们，今儿我就让你们开开眼。我准备好了。今儿我就让你见识见识我三郎神后脑勺上第四只眼。神大哥，果然名不虚传。小苹果、啊，你也不简单呐！啊，这眼皮子都不眨一下。你是女的，别说我这大老爷们欺负你，你就在原地打五枪，中三枪就算我输，行吗？别呀、啊，大哥，咱们呀，公平起见。我也走五步。哟，有点意思啊！我给你挑个个大的，啊！哎，准备好了吗？我准备好了，来吧。现在可以开始了吧？谁能借我把枪啊？姐，借我把枪。不不，等会儿，你自个儿的枪呢？你干嘛借白队姐的枪啊？大哥，你又没说今天要跟我比枪，我哪知道啊？这哪个是保险呢？我跟你说啊，这个是保险。哦。啊，保险打开，上下膛，来，这个是准心儿啊。嗯。这是一条线，来，是这么拿枪吗？对对对，就往那儿瞄。哎，不是，不是，哎哎哎哎哎！哎，你别动啊！哎，你你你你你先把枪放下，把枪放下。干嘛？不是小苹果，你不会开枪，你给我比什么枪法呀？啊，那你干嘛答应啊？我我哪知道你不会开枪啊？哎，谁说不会开枪就不能比枪法呀？大哥，站好了，我要开枪了。喂，哎呦，哎，哎哎，哎，第一枪。小苹果，你刚才瞄高了，我不是跟你说了吗？这儿是准心儿，看成一条线。来来来，你看啊，三点成一线，来。哎，对对对对对，就瞄那儿啊。嗯。哎，哎，那那哎，瞄那儿。哎呀，哎，我又打歪了。没事没事，第二枪。哎，你瞄准点啊。刚才又打低了啊！你看啊，三点成一线，来瞄着脑袋。对对对对对，哎，就瞄脑袋。哎，往上抬一点点，来。哎呀呀呀！不不，等等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。又怎么了？白水姐，还有几枪啊？还有三枪。啊
还有三枪呢。哎，大哥，你别动啊，我都瞄不准了。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你们干嘛来呀？一边使一边使，别打扰我。大大哥，咱们别和他打了吧。他男子汉打仗，我说出句话，咱能不说？你下来，可这不是找死吗？他们准了没有？万一伤到你，你怎么办？是啊，大哥。我是，可能还有三枪啊，大哥！这三枪万一打上，咱还有命吗？这大案子不害死人家的。大哥，是啊，大哥，咱别跟他比了，你们听我说，不能被拆穿。大哥，别打，别打，是啊，大哥，别打了，别打了，万一伤着不值得。不是万一，是肯定伤着。哎，小苹果。你给我耍诈！这这不能耍，我我们是比的是枪法，我怎么不是比枪法了？不，咱们比的是准头啊，这不是准头啊。咱刚才也没说比准头啊。三郎神，刚才你开这三枪的时候，小苹果可是连眼睛都没有眨一下呀。姐，我也不光是胆大，我信任三郎神大哥，信任大哥的枪法，更信任大哥的为人，您才不会趁这会儿功夫把我给打死呢，是不是、啊？你们说的生死兄弟，说的不就是信任吗？这一招定输赢，你们服不服？我不服。不服，好，我还有三枪。别别别别打我！别打我！别打我！我服了，我服了。大哥，咱们别打了。别三郎神大哥，多有得罪。我又使了个小计策，其实我就是想让大家知道，这比枪法呀。靠的不光是准头，上战场打仗，靠的也不光是力气，还得有脑子，有智慧，更得有胆识，那都是战场上缺不了的本事。咱们两家要是合成一家，那就什么好汉都有了，八仙过海，各显神通，枪法、脑子、胆识、仁义、心奇。咱们要是有了这些，咱们还怕什么呀？小苹果呀、啊，小苹果，我三郎神算是彻底。我三郎神今天带着我金三沟的兄弟，来投奔你红领主来了。哎呦，好兄弟，快起来！是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会累，她要往回走，自然有她的道理。来，黑妮。
么看不见人呢？我也看不见。老大，兽都没了。都别慌！打！这么低的子弹，还能打不中他？要是打中了，早该掉下来。当家的，我看这树上。没人，肯定不会出错吧。哼，我就说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好，你你，快。人肯定在附近的树上，给我搜！都去给我搜！快点，快！树上，可是龙马，没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这带浑水？我就是王天成这带浑水。龙马兄，你这是开什么玩笑？啊！放下来！兄，如果是王启梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿。啊！快快快！正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，哥们，咱们三个全都干掉。我们战队还在开枪，扯扯扯扯个屁呀、啊！就他妈认怂了，给我接着打、啊！弟
兄们，给我打死他们三个！乱枪打死吧！打打打！这儿来杀掉，这主意不错啊。不过不可以多用，鬼子很狡猾，一旦摸清你的规律，跟踪你到这儿，那你的陷阱就成坟墓了。懂了，师傅。
，我没有保护好小苹果，我不会再让他们伤害到你。被他偷走了，偷走了一半。多亏特使先生让我假扮他，情报复制了两份，特使先生这份没了，我这份还在。万幸，万幸，万幸啊！
伤了自己人，是，这个才是真的龙龙马，把他打下来。别开枪，里面出来都是自己人。别开枪，小心伤到自己人。
老先生，里面情况怎么样啊？谁都不用进来。龙马兄，等我杀了王七美，再出去杀你。为什么要杀我爹？哪来那么多废话？动手就是了。王太太怎么了？龙马兄，别冲动。啊，有话好好说，你听我说两句。说完了，你要杀要剐随你，我绝对放你一条生路。<笑>真是笑话，我龙马的生路用得着你来放吗？我替你数三个数，等数到三我就出去杀你。有种你别跑。一，二，等等。龙马兄，你听我说啊，王七美其实是……哎，啊、干什么？我死也不能让你说出来！疯了你！这这这！你啊！你松开我！我我走！说出来！你疯了你！不是不是抓龙马，你俩怎么？别怕，开枪！我说了，谁都不许进来。哼，还是狗咬狗吧，谁也救不了。江湖人都很讲究，我们家太太待你可是不薄啊！你一再伤她，可她还是把你当儿子袒护。咱们大家不能伤及无辜。王太太已经重伤，不能再受伤了。怎么了，燕飞君？如果我没看错的话，其中有个蛙人身上也有个胎记，跟龙马的是一模一样的。龙马的胎记？没错。龙马中弹落水，难道他没有死吗？如果没死的话，其中一个蛙人一定是他。快，所有的人！给我封锁水面，封锁水面。是自己人，什么先生？还应该有个瓦人在水里呢。大壮。
，山姆先生，是我们太大意了。原本想着龙马和王七美受到重创不会反击的，可是这这包就在那水里，怎么会善罢甘休呢？对，万天君，在，务必多派些人去水边，用火力掩护水中之人。我们的兵力，一半对外迎敌，一半保护水面。这，哎，小苹果，这下子可好了。珍宝在水里头，咱也不能不管，咱们一定要拼命夺回来，每天打他几下子冷枪，这样鬼子就更加相信这水里头是真家伙。在水里。孙先生，咱能挖人下到水里，很长时间了。谁也不可能憋这么长的时间呢。对，就算蛙人被枪射中，也早该浮出水面了。我在想，最后一个蛙人一定是龙马，他是来跟我们争夺珍宝的。哎，小苹果，我觉得差不多了。龙马不是说，见到水里起动静。我们就撤，三木他们会坚信，珍宝就在神坛下面。这下，他们更舍不得走了。一会儿前面的鬼子问你，就说你下山联络公务。你知道我的手段，不听我的，再多的鬼子也保不住你。执行一些公务，晚些时就回来。你呢？是谁让你跟着下山的？小霍、啊。啊先生，你怎么就过去了呢？你不是大老爷早把死的，我是去你的！子汉，爹，我们把燕飞带来了。燕飞是咱家的仇人，是大奸大恶之人，也是杀您的凶手。你这个恶人！你你死吧！起来！
我累死你我！法律说：“对不住，我答应过我爹，不能杀燕飞。我不听，我不听，我不听！哎哎，大人，大人，三木，三木他，三木他炸水潭，炸水潭，他把水放干了，我们就有机会了。他下手，龙马。”陆马，你听我说，你留住我，别杀我，我我对你们有帮助的。别听他的，他在撒谎。大雷叔，别动，别动，别动他，我不想伤着你。大雷叔，别动他这些，我不管。大雷叔，大雷叔，你听我说，你听我说，我爹跟我说过，说你是我的长辈，让我不管怎么样，以后都要好好对待你。大雷叔，求你了，别再动手了。这个恶人，我饶不了他！我，大雷叔，让开！我不想伤着你，给他个机会好吗？啊，大雷叔，我不管，我没了。啊！死！啊！死！大雷叔！侯亮，昔日雄关。昔日雄关怎么样？昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。大哥，哎哎哎哎哎，别动！口令没错呀。翻译老哥，你是不是翻译错了？我没翻译错，你们就是阶级。麻烦你再翻译一遍。昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。秋风啊，哎，我给翻成春风了，对对不起，对对对不起。放枪，走了。本警通知小卓他们，按燕飞的口令行动。好。原来这些人不是真鬼子，而是龙马的朋友。唯有如此。才能测试出燕飞口令的真假。有了真实的口令，龙马的一盘大棋就此开始。等等，啊，太君，哎，放下，放下。口令，说，呃，昔日雄关，昔日雄关怎么样？呃，昔日雄关今不见，秋风掠过呃竹桑田。老秦，来开始。辛苦了，来，辛苦了。三木君，南坡哨兵报告，说是有一队人马抬着两个箱子下山，经过岗哨的时候报出了口令。口令是什么？哨兵说，他们的口令和北坡的一样，而且几乎是同时，东坡的哨兵也遇到了一队抬箱子的人马，报出了同样的口令。现在左右两侧，还有后方，都是敌人。你们最近把咱们围上了，弟兄无路可退了。嗯，弟兄们，听好了，现在鬼子把咱们围上了，前面有个下坡，咱们在前面把鬼子甩了，听见了吗？是是是，快点，跟上。
，都是石头。来人呐！那个山洞是一个密道，他们逃走了。枪声好像很近了，还有个，还有个，还有个，少爷，打开缺口了。鬼子过来了，你们信一只鬼子，其他人跟我上山。大家听着，出发。才有珍宝，告诉部队全力堵住龙马的去路。子落下去之后，下边的人一定会把珍宝运走。二十年的心血，珍宝就在眼前，一定要把它抢回来！赶快抢回箱子！嘿